após muito impasse e discussão, o governo do estado conseguiu fechar um acordo com estudantes para que desocupem as escolas públicas. O documento foi homologado na manhã desta quarta-feira. No entanto, quando tudo parecia solucionado, por volta das sete horas da manhã, um grupo de alunos ocupou a sede da Secretaria da Fazenda. No acordo feito entre estudantes e governo, ficou definido que o projeto de lei 44, que pretende ampliar a participação privada e de serviços terceirizados nas escolas estaduais, vai ficar de fora da pauta e será votado somente no ano que vem. O acerto ocorreu para que a Assembleia Legislativa pudesse voltar com as atividades normais, já que os alunos ocuparam parte do prédio. De acordo com a vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Isabela Monteiro, um grupo composto por pais, alunos e professores será formado para acompanhar todo o dinheiro recebido do governo. Serão 40 milhões de reais destinados até o dia 30 de junho. Nesta manhã, secundaristas do Comitê das Escolas Independentes, contrários ao acordo, ocuparam o prédio da Secretaria da Fazenda. Nós chegamos, né, constatamos que eles tinham invadido o prédio, ficaram ocupando todo o prédio para o lado da Mauá. Né, iniciamos um diálogo, uma negociação com eles para que saíssem né, pacificamente, sem... Tá. É, Nenhuma necessidade de se fazer uso da força. Demos um tempo necessário para que eles saíssem. Professores, municipários e alunos entraram em confronto com a Brigada Militar. 43 pessoas foram detidas. Eles não aceitaram sair pacificamente, resistiram na saída e nós retiramos tá? um a um, tá? buscando manter a integridade física de cada um deles. Buscamos de todas as formas com a participação dessas pessoas que nós citamos, para que saíssem pacificamente, saíssem caminhando, né, para que não houvesse a necessidade de nós usarmos da força para que tivéssemos que conduzi-los à força até o micro-ônibus. Agora estão todos lá no DECA para serem identificados, né, para ser registrado a ocorrência.